വേട്ടുവ ടെലിവിഷന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും രുചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭവം സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റഫ്ഡ് സോയ അട അട എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ നമ്മുടെ സാധാരണ തേങ്ങയും ശർക്കരയും ഒക്കെ ചേർത്ത് അരിപ്പൊടിയിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറുള്ള അടയുണ്ട് പിന്നെ ഗോതമ്പ് മാവിൽ നമ്മൾ അട ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സോയ ചങ്ക്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആകുമ്പം ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അട പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോയ ചങ്ക്സ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സമയം ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർത്ത് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് മിൻസ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ വലിയ സവാള ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വലുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളി അതും ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് രണ്ട് ചെറിയ പച്ചമുളകും ഒരു നാലും ചല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും അതേപോലെ കറിവേപ്പില പിന്നെ സ്പൈസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് കടു താളിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കടുകും വറ്റലി മുളകും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമ്മളത് അരിപ്പൊടിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഗോതമ്പ് മാവിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അരിപ്പൊടിയിൽ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അരിപ്പൊടിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ സാധാരണ അരിപ്പൊടി നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയില്ലേ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആ പൊടിയാണ് നല്ല നൈസായിട്ട് വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ടുള്ള അരി അപ്പം ആ അരി നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കിയാലോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി ആ മാവൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കിയാലോ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇത് വാട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്ര അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല നമ്മൾ മാവ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചധികം വെള്ളം വെക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരണം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കണം നല്ലതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ മാവ് തയ്യാറാക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം തീ കുറച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് മാവൊക്കെ ഇട്ട് ഇതിന് ശേഷം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത്രയും ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അരിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മതിയായി ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് തീ ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വേഗുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ അധികം മാവുണ്ടാവും അപ്പം ഏകദേശം ഇത് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ മാവ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അരിപ്പൊടി വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നല്ലതായിട്ട് കൂടും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മാവ് മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരുപാട് മാവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് മതി നമുക്കിനി തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ
അപ്പം നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പം ഇതാ നല്ലതുപോലെ മാവ് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ല നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് മാവിട്ട് ഒഴയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെ മാവിലേക്ക് ചൂടായ വെള്ളം കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഏത് അടയ ഉണ്ടാക്കണം നമ്മൾ ശർക്കര തേങ്ങ വെച്ചുള്ള അടയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റാക്കി ഇപ്പം മാവൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ കുഴഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇത്രയും വെള്ളം മതിയാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേശ്ശായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് പരുവത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടും കൂടെ ഒന്ന് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം മാവ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരട്ടെ അടുത്തത് നമുക്ക് ആ ഒരു മസാല നമ്മൾ സ്റ്റഫ്ഡ് സോയ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ ആദ്യം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം വറ്റലുമുളകും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് നമ്മളിവിടെ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളി ഇത്തിരി വാര അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണവും പച്ചമുളക് രണ്ടാണ് എരിവിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരിച്ച് ചതച്ചെടുക്കുക പേസ്റ്റ് ആക്കിയെല്ലാം എടുത്താൽ നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ കടുകും വറ്റിലുമുളകും ഒക്കെ നല്ല പൊട്ടി വരുമ്പോൾ വേണം ഈ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം അതാ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കടുക് വളരെ കുറച്ച് ഇതാ കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വറ്റലുമുളക് ഒരു വറ്റലുമുളക് ഇതാ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നുറുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം അത് ആ എണ്ണയിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കറിവേപ്പിലയുടെ ആ ഒരു മണമില്ലേ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിൽ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോഴുള്ള മണം ഇതാ കടുക് പൊട്ടുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഇത് പച്ച നമ്മുടെ വറ്റലും മുളക് നല്ല ആ ഒരു കളർ കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ ചൂടായ എണ്ണയിൽ കറിവേപ്പില ഇടുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മാറി വരണം അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറാനായിട്ട് ആ പച്ച മണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകൊക്കെ നല്ല പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവാള വലിയ ഒരെണ്ണമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ട് സവാളയൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പം അത് ചോപ്പ് ചെയ്ത സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല ചെറിയ തീയിൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആവിയിൽ വെന്ത് കിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം സവാളയൊക്കെ വാടി വന്നോ നോക്കിയാലോ ഇതാ 
നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് സവാളയൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സോയ ചങ്ക്സ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സവാള ചേർത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സോയ ചങ്ക്സ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ചോപ്പ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് തിളപ്പിക്കരുത് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അതങ്ങ് വെന്ത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ വെള്ളം ഒന്ന് വെട്ടി തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ സോയ ചങ്ക്സ് ഇട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം മൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ രീതിയിൽ കിട്ടും അത് ചില ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വേവുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നവരുണ്ട് അറിയാത്തതാണ് അവർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതിയാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സോയ ചങ്ക്സും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചേർത്തു പിന്നെ സവാള ചേർത്തു സോയ ചങ്ക്സ് ചേർത്തു പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേറെ സ്പൈസസ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതും ഈ ഒന്ന് കുക്കായി വന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നേരത്തെ പോലെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം സോയ ചങ്ക്സും നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമായി അതൊക്കെ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതാ നല്ലതുപോലെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ടൊമാറ്റോ ചെറിയ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ചേർന്നത് അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാക്സിമം കളയാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ തക്കാളിയും കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലാണ് വേവിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ആ ഒരു ജലാംശം ഉണ്ടല്ലോ ടൊമാറ്റോയിൽ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ തീയൊക്കെ ഒന്ന് ഇത്തിരി കൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മല്ലിപ്പൊടി ഇത് ഗരം മസാല പൊടി പൊടിച്ചത് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളവും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിക്കാം അപ്പം നല്ല മസാലയൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മൂടി വെക്കുമ്പോൾ ഈ ടൊമാറ്റോയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് അടുക്കി പിടിക്കുകയോ കരിഞ്ഞു പോകുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ മസാലയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇതാ നല്ലതുപോലെ എല്ലാം മിക്സായി നമ്മുടെ ആ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ചേർത്തല്ലോ അപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചോപ്പ് ചെയ്ത മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ഇതാ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മുടെ മാവ് നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് മയപ്പെടുത്തി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പം മാവ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാം ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പാകപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് 
നല്ലതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് നല്ല നമുക്ക് ആ മാവ് കാ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴക്കത്തില്ലേ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മാവുകളൊക്കെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളത് ഒരു അപ്പച്ചെമ്പിലാണ് നമ്മളത് ആവി കയറ്റി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ചൂടാവാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇലയിൽ പരത്തി പരത്തി അത് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇലയിൽ പരത്തിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ വാഴയിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം അല്പം എണ്ണയൊന്നും തടവി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഉരുള എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കത് പരത്തുമല്ലോ അതേപോലെ നല്ല നൈസായിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം മാക്സിമം കട്ടി കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്സിൽ നമുക്ക് വാഴയില ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലും കൂടെ ഒരു വാഴയില വെച്ച് കൊടുത്താൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അടയടത് നമ്മൾ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചു ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വീണ്ടും അതേ അളവിൽ ഒരു ഇലയും കൂടെ എടുത്തു അതിൽ നമ്മളിത് ആ വീണ്ടും ഇതുപോലെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തു അടുത്ത ഒരു ഉരുളയും കൂടെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഏകദേശം രണ്ടും ഒരേ അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ സോയാ ചങ്ക്സ് വെച്ചാണ് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സോയാ ചങ്ക്സ് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി വെജിറ്റേറിയൻസിന് വേണമെങ്കിൽ പനീർ ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പനീർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ മസാലയിൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് അട നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരടയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അളവിലൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ആ എഡ്ജസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് കട്ടിയിൽ വേണ്ട കാരണം അപ്പം മസാല മാത്രമായി പോവും എന്നാൽ കുറച്ച് കട്ടി കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ അടയില്ലേ അത് ഞാൻ നമ്മൾ എടുത്തു ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു ഇനി ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടറ്റം കൂടെ ഒട്ടുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ അട റെഡിയായി അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വയ്ക്കാം കാരണം നമുക്ക് ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായിട്ടാണല്ലോ വയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം വെള്ളം ചൂടായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മാവൊക്കെ ആ പരത്തി മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചൂടാവും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൂടായി അപ്പം ആദ്യത്തെ അട നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മുകളിൽ നമ്മൾ ഇല വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണം അടുത്ത ഇല വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ മുകളിലും കൂടെ നമ്മൾ ഇല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിങ്ങനെ മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടടയും കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അട റെഡിയായി അപ്പോൾ രണ്ട് ഉരുള മാവാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അടയ്ക്ക് എടുത്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അട നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ആറ് ബോൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അട നമ്മൾ റെഡി
ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള അടകളും കൂടെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അടയും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് അപ്പച്ചെമ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നല്ല ആവിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി വെച്ചു ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് സമയം മതിയാകും കാരണം ആ മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് കുഴച്ചത് അപ്പോൾ അധികം വേവൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എന്തായാലും വേണ്ടി വരും പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവിയിൽ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആവിയൊക്കെ നന്നായി പുറത്ത് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതാ വാഴയിലേക്ക് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു ട്രിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ പപ്പടക്കൊള്ളി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക കണ്ടോ ഈ സ്റ്റിക്കിൽ ഒട്ടും മാവ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അഥവാ മാവ് പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും വേകാനുണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടും പറ്റി പിടിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ആ ചൂടോടെ വാഴയിൽ വെച്ചപ്പം വാഴയിലയുടെ ആ കളറും പച്ച കളറും അതേപോലെ അടയുടെ ആ ഒരു വെള്ള കളറും നല്ല ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിക്കാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ ഇതാ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടോ നല്ല ചൂടോടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൂളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു വിട്ടാൽ കുട്ടികൾ വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിശേഷ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം വെജിറ്റേറിയൻസൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്കിത് ഈ ഫില്ലിങ് തന്നെ ചിക്കൻ വെച്ച് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ അട സത്യം പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ടേസ്റ്റിയും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന അടയിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അടയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ശർക്കര അട ശർക്കരയും തേങ്ങയും വെച്ചുള്ള അടയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ച് ഇതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അടകളും പരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പുതുമയേറിയ രുചിക്കൂട്ടുമായി നമുക്ക് രുചിയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം